네 안녕하십니까 미드 도전일기 28일차 훈련을 하러 왔습니다 오늘도 열심히 한번 해보겠습니다 Gabrielle was touched when tears welled up in his eyes Gabrielle was touched when tears welled up in his eyes Gabrielle was touched when tears welled up in his eyes Gabrielle was touched when tears welled up in his eyes Gabrielle was touched when tears welled up in his eyes Gabrielle was touched when tears welled up in his eyes Gabrielle was touched when tears welled up in his eyes Gabrielle was touched when tears welled up in his eyes 네, 오늘 문장 Gabrielle was touched when tears welled up in his eyes 자, 이런 문장인데 먼저 해석 부터 해보면 Gabrielle was touched Gabrielle은 감동받았다 자, 수동태죠 뭐 수동태는 다들 아시겠지만 비동사 플러스 동사의 3단 변화 중 세번째 과거 분사형을 써주는 게 수동태죠 자, 터치가 저희가 만지다 이런 뜻도 있지만 감동시키다 이런 뜻도 있습니다 그래서 감동시키다 의 뜻인데 내가 감동 받은 거니까 여기서 가브리엘이 감동을 받은 거니까 수동태를 사용했죠 그래서 가브리엘 was touched 과거형이니까 비동사를 is가 아니고 was를 사용하고 터치의 과거 분사형인 터치들을 이 d 만 붙여주면 되는 거죠 사용해서 수동태를 만들었습니다 자, 그 뒤에 보시면 When tears welled up in his eyes When 언제냐면 가브리엘이 감동받았는데 When 언제냐면 Tears 눈물이 welled up in his eyes Welled up Welled up은 수건데 머머새 능숙하다 뭐 이런 뜻으로 사용될 때도 있고 지금처럼 소산하다 이런 뜻으로 사용될 때도 있습니다 그래서 welled up 솟았을 때 In his eyes 그의 눈에서 Gabriel was touched. Gabriel은 감동받았다. 그게 언제냐면 Tears welled up in his eyes. 눈물이 솟았을 때 그의 눈에서. 자 이런 식으로 이해를 하시면 되겠습니다. 자 오늘 문장도 역시 문장의 구조를 한번 파악해 보면 자 제가 이 쉐도잉 훈련을 하면서 문장 구조를 파악한 게 오늘이 네 번째인데 영어의 문장 구조가 약한 60개 정도의 대표적인 문장 구조로 거의 90% 이상의 영어 문장들이 만들어진다고 합니다. 벌써 지금 4일째니까 60개 중에 저희가 한 4개 정도의 문장 구조를 지금 몸에 체화를 시키고 있는 거죠 그래서 이런 식으로 아마 미드 한 40분짜리 한편 정도 하시면 거의 웬만한 문장 구조는 거의 다 나온다고 봐야죠 그래서 미드 한 편에 나오는 문장 구조만 완전히 내 것으로 만들어 놓으면 저희들이 말할 때는 물론이고 들을 때도 쉽게 쉽게 의미를 파악할 수가 있을 것이고 말할 때는 물론이겠죠 내가 어떤 내가 하고 싶은 말을 영어 문장을 만들, 만들 때 60여 개 정도의 문장 구조만 파악이 돼 있으면 거기에 맞춰 가지고 그때 그때 바로 문장을 만들어 낼수 있는 어떤 능력도 생길 겁니다 자 그래서 오늘도 문장 구조를 한번 파악해 보면 자 제일 먼저 저희들이 해야 되는 건 문장을 이루는 핵심 요소인 주어, 동사, 목적어, 보호를 찾는 거죠. 목적어나 보호는 문장에서 있을 수도 있고 없을 수도 있으니까 일단 주어, 동사를 찾는 게 가장 중요합니다. 그래서 오늘 문장에서는 가브리엘이 주어죠. 그리고 was touched. 이게 동사. 자, 그래서 주어, 동사, 목적어, 보호 이외에는 전부 다이 주어, 동사, 목적어, 보호를 수식해주는 수식어구들입니다. 말 그대로 문장의 뼈대를 이루는 주어, 동사, 목적어, 보호 외에는 전부 다 살을 붙여주는 역할밖에는 안 하는 문장들이죠. 자, 그래서 오늘 문장은 주어, 동사, 그 다음에 시간을 나타내는 부사절. 자, 여기서 절이라고 표현하는 건전 시간에도 저희들이 훈련을 했지만 그 문장 안에, 웬 이하 문장 안에 주어, 동사가 또 있죠. tears, 눈물, 눈물이라는 주어가 있고 well the w 이라는 동사가 있기 때문에 절이라고 부릅니다 그래서 시간을 나타내는 부사절이 되는 거죠 부사절이라고 하는 이유는 동사를 꾸며 주기 때문에 부사절이라고 하는 거죠 그의 눈에 눈물이 솟았을 때 감동을 받았으니까 감동 받았다 라는 동사를 꾸며 주는 시간을 나타내는 역할을 하기 때문에 부사절이라고 저희들이 부르는 겁니다 물론 뭐 이런 단어가 중요하지는 않습니다 하지만 기왕이면 나중에 내가 제대로 된 영어를 구사하고 좀더 빠르게 영어를 정복하려면 기본적으로 알아둘 건 알아둬야 되겠죠 
제가 이 쉐도잉 훈련을 하면서 느꼈, 느낀 건데 쉐도잉 훈련만 가지고는 물론 저희들이 문법을 하나도 몰라도 쉐도잉 훈련으로 아주 많은 문장을 내가 암기를 하고 그 상황 상황에 맞는 문장을 암기를 한다면 문법을 하나도 몰라도 프리토킹이 가능할 수도 있습니다 근데 시간이 많이 걸리겠죠 많은 미드를 봐야 될 것이고 더 많은 연습을 해야 될 것이고 저희가 원어민의 환경, 환경처럼 아침에 일어나서 잘 때까지 계속 영어를 듣고 말할 수 있는 기회를 가지고 있는 상황이 아니기 때문에 원어민들은 문법을 몰라도 회화가 가능해집니다 그만큼 많이 노출이 되니까 근데 저희는 그런 환경은 아니기 때문에 기본적인 어떤 문법을 알고 이 쉐도잉 훈련까지 병행을 하면 좀더 빠른 속도로 내가 프리토킹이 가능해지는 실력을 갖추게 되겠죠 그래서 저도 문장이 나올 때마다 문장 구조를 파악하고 그 문장 구조 구조들을 내 몸에 체화시키는 훈련을 지금 하고 있는 겁니다 자 그래서 정리를 하면 오늘 문장 구조는 주어 플러스 동사 동사가 수동태 형태인 동사죠 그래서 주어 플러스 동사 문장의 핵심 요소는 이두 가지 밖에 없고 웬 이하 시간을 나타내는 부사절이 뒤 따라오는 문장 구조라고 보면 되겠습니다 자 그럼 오늘 문장을 가지고 또 역시 오늘 문장 구조와 똑같은 구조로 영작을 하는 훈련을 해 보겠습니다 자 오늘 문장 구조 명사 플러스 동사 그 뒤에 시간을 나타내는 부사절이 동사를 수식해 주는 구조입니다 자 그러면 이런 구조를 가지고 내가 방으로 들어갔을 때 그는 깜짝 놀랐다 먼저 주어를 정하고 자이 문장에서 주어는 그가 되겠죠 그래서 he 주어가 나왔으면 주어로부터 가장 가까운 동작이 나와야 되겠죠 깜짝 놀랐다 was surprised 자 여기서도 마찬가지 surprise가 놀라게 하다 이런 뜻인데 그가 놀란 거니까 수동태를 사용해야 되죠 그래서 was plus surprise의 과거 분사형인 surprised 를 사용해서 he was surprised 자 그럼 여기까지 하면 문장의 뼈대인 주어 동사는 저희들이 영작을 했습니다 자 그러면 그 다음에는 시간을 나타내는 부사절만 붙여주면 되는 거죠 내가 방으로 들어갔을 때 when 접속사 when 을 사용하고 내가 I 방으로 들어갔을 때 I went into the room 자 그래서 오늘 문장은 내가 방으로 들어갔을 때 그는 깜짝 놀랐다 he was surprised when I went into the room 자 이렇게 영작을 하면 되겠습니다 자 그럼 오늘 문장도 역시 발성 강세 리듬 훈련을 해 보겠습니다 Gabriel Gabriel What What Touched Touched When When Tears Tears Well Weld, up, up, him, him, his, his, eyes, eyes. 한 번씩 보면, Gabriel was touched when. Tears, wealth, of, him, his, eyes. 자 오늘 문장 리듬 보시면 Gabriel was touched when tears. 여기까지는 어려운 부분이 없는데 Weld up in 이 부분이 좀 빨리 갑니다. 그래서 Weld up in, Weld up in. Gabriel was touched when tears Weld up in. 한 단어처럼 웰더 업 인이 웰더 핀 이런 식으로 가죠 자 그래서 문장을 완성해 보면 Gabriel was touched when tears welled up in his eyes Gabriel was touched when tears welled up in his eyes 자 이렇게 문장을 완성하시면 되겠습니다 자 4단계 쉐도잉 훈련하러 출발하겠습니다 Gabriel was touched when tears welled up in his eyes Gabrielle was touched when tears welled up in his eyes. Gabrielle was touched when tears welled up in his eyes. Gabrielle was touched when tears welled up in his eyes. 
Gabrielle was touched when tears welled up in his eyes.